I would like to convey our most sincere gratitude, thanks, whatever you want to call it, to Lajji. He has promised me that today he will make a lot of ullas to everybody. <laughs> So, Ulaji, once again, thank you very much for accepting our invitation. I have come along here that for our family, for our you a special consideration. I have kept it in mind. You have easily agreed. So, once again, my gratitude. We have also a special guest today, Executive Director of Sangeet Research Academy, Mr. Vishu Chatterjee Ji. May I request you? There are two things which I would like to say about uh, Mr. Chatterjee. Once, it is the first time ever that an executive director of SR has come to our Baitak. So that I'm very grateful. Yeah. And secondly, Mr. Chatterjee was secretary to the ITC main board for 30 long years. So you can imagine. So, Mr. Chatterjee, thank you very much for coming and I only hope that you, your visits will be often, more often. Thank you. There are many musicians present here today. It is improper for me, not expedient at all to name them because there are so many. I may miss some and I might have trouble tomorrow. <laughs> <laughs> so, anyway, all the musicians who have come, we are very, very grateful. Many connoisseurs have come. Many supporters have come, and therefore today's uh, uh, Baitak has a very gated audience, and no wonder because Ulaz is such a popular uh, mu musician, vocalist. So, can I start with a uh, good thing? First of all, Ulaz Ji, we hear that you are from the musician family, you are not from the food, so how did you start? What was the atmosphere around you, where you were born and all that? Thoda Namaskar. Ek to aaj mere liye bahut alag prasang hai. Kyunki main nahi bolne wala ye jo meri prasiddhi thi, to wo aaj to main bolne laga hu. She told me that you are current committing a miracle today, he is going to speak. <laughs> दूसरी बात ऐसी है कि इंटरव्यू जिसका लेते हैं वो हमारे पंडित जी वो इतने सीनियर हैं हमारे से 25 साल से भी ज़्यादा और मैं इंटरव्यू देने वाला बहुत ही छोटा हूँ ये थोड़ा बुलटा ही लग रहा है मुझे लेकिन उनका प्यार है हमारे ऊपर और आज सुनने के लिए भी इतने बड़े-बड़े कलाकार आए हैं तो थोड़ा सा मैंने उनको बोला कि जरा ऐसी बढ़ाओ क्योंकि मैं तो डर गया क्योंकि पहले पहले से मैं बता देता हूँ आपको कि मैं बहुत अच्छा ओरेटर भी नहीं बोलने बोलने में थोड़ा मुश्किल है हिंदी भी अच्छी नहीं क्योंकि मैं बहुत साल बंगाल में था और और मैं जब कुछ बताऊंगा आपको उसका शब्दशाह अर्थ मत लीजिए उसका जो भावार्थ है वो समझने की कोशिश करिए ये मैं पहले आपको रिक्वेस्ट करता हूँ तो पहला क्वेश्चन जो है मैं वैसा विदर्भ का हूँ विदर्भ में यौतमाल डिस्ट्रिक्ट और वहाँ पंडर कोड़ा नाम का एक गांव है। वो आंध्र के बॉर्डर के पास आता है। वो हमारे गांव में गाना बजाना जहां होता था ऐसा सिर्फ हमारे फैमिली में। बाकी किसी के यहां तानपुरा भी नहीं मिलता था। अगर कोई ऐसे कीर्तन वगैरह करने वाले आता था, तो वो हमारे यहां से लेके जाता था। और कभी-कभी हमको भी बहुत छोटा था वो क्योंकि एक ही या दो स्कूल थे कॉलेज नहीं था उस समय 
शुरू में तो पिताजी लेकिन मेरे गायन सीखे थे वो सातारा में थे बचपन में वहाँ मटंगे बुआ करके थे वो भी ग्वालियर के ही थे और पुणे में जब मेरे पिताजी थे तो उन्होंने बाल गंधर्व जी और मास्टर कृष्ण राव हीराबाई जी और ऐसे बहुत लोगों का गाना सुना था तो उनके ऊपर एक गाने के संस्कार हुए थे वैसे वो एडवोकेट थे तो वहाँ उस समय विदर्भ में जाते थे एडवोकेट यानी वहाँ बहुत अच्छा चलता था ऐसा एक ये था इसलिए हम लोग उधर चले गए विदर्भ में तो शुरू में पिताजी ने सिखाया हमारे घर में आप सब लोग जानते ही हैं हमारे भाई भी गाते हैं हमारे सभी भाई को पिताजी ने सिखाया और पिताजी ऐसे कुछ महफल के गवैये नहीं थे जानकार थे और सिखाते थे हम लोगों को और मैं बचपन से अलग अलग कंपटीशन में वगैरह में जाता था यहाँ बॉम्बे में भी आया था वो एक मानव मंदिर था कर आपको शायद याद होगा वहाँ कंपटीशन होती थी पुणे में बालगंधो रसंगी स्पर्धा होती थी तेरह चौदह साल का हूँ और वहाँ नागपुर में भी मैं जाता था क्योंकि उस समय पिताजी को लगता था कि इधर उधर गाएगा तो हमको उनको पता चलेगा कि ये सही में क्या कैसा है क्या है तो ऐसा मैं जाता था और कुछ ना कुछ उसमें मुझे पारितोषिक मिलता था इससे एक हो गया कि गाने में मुझे थोड़ा सा प्रगति हो सकती है ऐसा घर के लोगों को पता चला तो उसी समय पांडरकोड़ा में जब मैं था तो मेरे भाई तो उधर अरुण हमारे इधर बॉम्बे में सीखते थे राम मराठी जी के पास और गजानन बुआ जोशी जी के पास तो मैं भी आता था आ, समर वेकेशन जब होता था तो उस समय मैं भी उसके साथ जाता था राम मराठी जी के पास और वो मुझे भी सिखाने लगते थे बोले आओ बैठो तुम भी गाओ तो वैसा मुझे उसी समय से उनके साथ उनको सुनने के लिए अवसर मिला और उस समय जितने भी बॉम्बे में गाने होते थे उसको मैं अटेंड करता था तो ये संस्कार जो हुए वो मुझे लगता है बहुत अच्छा आ, मेरे लिए फ़ायदा क्या रहा क्योंकि गाने के लिए तो पहले संस्कार होना चाहिए अच्छे अच्छे लोगों को सुनना चाहिए ये उस समय हुआ और बाद में फिर मैंने बी होने के बाद नागपुर में एम किया उस समय बहुत अच्छे वहाँ पंडित राजाभा कोकजे थे उनके पास जाता था बाद में प्रभाकर राव खरडे न्यूज करके थे उनके पास भी मैं जाता था और उसके बाद में फिर बॉम्बे में सीखने के लिए आया आपका एक क्या कहना चाहिए मधुर सीरीन जेंटल बहुत वेरी काइंड जो पूरा नेचर है आपका जो विच योर आईज प्रोजेक्ट वेरी वेरी क्लियरली वो बचपन से ही है क्या <laughs> <laughs> मुश्किल है बताना <laughs> I'm not going to ask your wife. No, <laughs> 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 I mean uh, we have we all have tremendous respect uh, for uh, his uh, nature, his gentility, etc. Isile, I could not uh, resist asking you this question. अभी आपने ये सब नाम बताए, लेकिन later on Gwalior, Agra, Jaipur, etc. All these different different garanas. Um, say, you have taught him. How could you manage that? ये तो सब गुरु की कृपा है ऐसा लगता है मुझे मैं जैसा अभी बताया आपको राम मराठी जी के पास सीखता था और बाद में जब स्कॉलरशिप वगैरह मिली मुझे उस समय फिर आ, मैं बॉम्बे में गाना सीखने के लिए ही आया था नहीं तो ऐसे समर वेकेशन में आता था पहले तो उस समय शुरू में तो जब हम गए थे गजानन बुआ जी के पास उस समय उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी 
तो उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं सीखूँगा तो हमने बोला चलो ठीक है और कुछ दिन के बाद पूछेंगे फिर से उनको पूछा चार छः महीने के बाद तब उनको पता चला कि नहीं ये तो छोड़ेगा नहीं क्योंकि पहचानते थे मुझे बहुत पहले से हमारे भाई के लिए तो फिर बाद में उन्होंने बोला चलो आ जाओ ऐसा क्योंकि वो नाक क्यों बोल रहे थे ये मैं बताना चाहता हूँ वो बोलते नहीं इस उम्र में मैं जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता हूँ ये जो जिम्मेदारी की बात है तो उस समय के गुरु हमारे पास अगर कोई आता है सीखने के लिए तो उनको लगता था कि ना इसको अभी ठीक करना इसको ठीक से विद्या देना ये मेरी जिम्मेदारी है तो उन्होंने बोला देख मैं कभी कभी 20-25 मिनट सिखाऊंगा कभी कभी नहीं भी सिखाऊंगा मैंने बोला सब चलेगा हमको लेकिन आप ही सिखाइए तो ऐसा शुरू हुआ मेरा शुरू से दूसरे या तीसरे दिन उन्होंने पूरा एक घंटा सिखाया मुझे यमन से शुरुआत किया उस समय का एक किस्सा बताऊंगा मैं मैं एम ए हुआ था उस समय अच्छे मार्क मिले थे वगैरह जो छोड़ो बाद में उन्होंने बोले हाँ चलो एक आवर्तन गाओ हमारे साथ तो यमन में कुछ भी हुआ तो भी मुझे मैं उनके जैसा गा नहीं सकता था तो फिर उन्होंने बोला बोले कैसे तुम एम ए हुआ <laughs> एक और दिन भी नहीं और यमन जैसे राग भी नहीं आता है हाँ एम ए में नहीं तो गोल्ड मेडल लिया था इसीलिए मैंने नहीं बोला था <laughs> तो ऐसा रोज वो सिखाते थे बाद में जैसे जैसे उनकी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई तो वैसा उन्होंने दो दो बार तीन तीन बार भी सिखाया और सख्त तालीम थी बड़ी उनकी एक राग लेने के बाद एक एक महीना तक वो चलता था कम से कम और उसके दो तीन विलंबित ख्याल दो तीन तरह ने पाँच छः बंदिशें झपताल की बंदिशें एकताल की बंदिशें ऐसा करके वो पूरा देते थे बिल्कुल खास करके कॉमन रागों का ऐसा और जहाँ भी वो जाते थे उनके साथ मैं भी जाता था फिर उस समय तो सही में जिसको गुरुकुल होना चाहिए वैसा चल रहा था उनके छोटे मकान में हम डोम्बली में रहते थे उस समय वहाँ चल रहा था पहले आपको थोड़ी देर सिखाते थे फिर एक घंटा सिखाए वगैरह वगैरह उसमें वगैरह था वो उन्होंने बहुत सोच के तैयार किया था और मुझे बोलते भी थे वो जब और भी किसी को सिखाते थे बोले बैठ मैं कैसा सिखाता हूँ वो भी देख क्योंकि वो आगे चल के बोले सिखाना भी पड़ता है सिर्फ गाने से नहीं होता है कलाकार को तो वो शुरू में कोई भी राग अगर लिया तो उसका एक आरा खड़ा यानी बनाते थे कि आरोह हमें कैसे जाता है और हमें कैसा आता है और कौन से कौन से फ्रेजेस उसमें आती है मेन वो आपको याद ही करना पड़ता था वो होने के बाद वो ताल में बिठाने का ताल में तो फिर चेंज कैसा कैसा करना पड़ेगा शुरुआत कहाँ से करते हैं तो कितना मात्रा होगा सम से किया तो कितना होगा ये सब आपको फिर वो सिखा देते सूर लगाने का तो पंचम तक का उन्होंने बोला था मंदिर साहब ने करो क्योंकि मेरा भी कहना है कि हर एक का रेंज अपना अपना होता है हर एक आदमी खर्ज में ठीक से उसका गला होगा या तो अतितार शर्ज में होगा ये बोल नहीं सकते तो अपना अपना रेंज देके 
नीचे के पंचम से ऊपर का मध्यम पंचम तक आवाज़ अगर ठीक से बोलता है तो काफ़ी है और आकार खुला आकार में जाना चाहिए और ई उ ए ये भी करना चाहिए ये मैंने कुछ दिन किया था क्योंकि शब्दों के उच्चारण के लिए वो अच्छा रहता है आइए आइए हाँ अच्छा ठीक है गजानन राम जोशी जी हम्म नहीं उन्होंने सब घराने का या ऐसा कर दिया था जयपुर के लिए भी किया था जयपुर के भी राग जो है उसको उन्होंने सिंपल करके दिखाया था वो भी दिखा देते ग्वालियर का यमन का बताता हूँ आज थोड़ा मेरा गला ठीक नहीं है समझ लीजिए पर गम बर निरगा पर निध निरगा निरगा म प रे ग मदनी मदनी सानी प मनी द पर गर गम पर ये पूरा यमन हो गया इसके अलग अलग टुकड़े लेके धनी द पर गर सारी पर गर निरे पग तो इसी में का टुकड़ा आएगा अलग कुछ नहीं करना पड़ेगा हाँ और इसको फिर विस्तार करिए इसमें क्या होता है राग गलत नहीं होगा कभी भी आपके पास तैयारी है सब कि और एक फ्रेज होने के बाद दूसरी कौन सा लेना चाहिए वो तुरंत पता चलता है जयपुर का एक राग बता दें पूर्वा म बदनी दम ब ग म गे गे ग म दम गे म ग प म बदनी द म द सा धनी रे ग रे नी दब म बदनी दब द म ब ग म ग रे ग म ध म ग रे धनी रे म म ग प ये अगर याद किया तो राग का विस्तार करने में एकदम इजी हो जाता है अभी ये मैंने फास्ट किया स्लो इसको करके आलाप हो सकते हैं इसको बाद में ताल में फिर करके लेकिन यही रहता था हर एक राग का उन्होंने किया था ऐसा राम मराठी जी के पास सीखा राजभा कोकजे जी के पास सीखा तो उनका राम मराठी जी का ऐसा टेक्निक नहीं मुझे लगा वो गा के दिखाते थे बहुत अच्छी तरह से कुछ सट्टे का तान वो कुछ ये ऐसा वगैरह उन्होंने बोला था ये करो मगर ये जो सिखाने का है ये मुझे गजानन मोह जी का ही थोड़ा लगा कि वो पक्का ही करके देते इसलिए अभी ये अगर याद किया तो छोटे छोटे बच्चे भी ये राग गा सकते थे एक आध घंटा अगर उसको ये हम पलटा करवा लेंगे उससे तो गाने लगता है वो ये उनका टेक्निक था जो आप कह रहे हैं कि वो जो में जो बात थी वो आप दूसरी जगह ऐसी टाइप की नहीं देखी बाकी इसमें क्या होता है हम लोग जो सीखते हैं कि उसके राह के आरोह आरोह वादी समाधि और चलन लेकिन उसको निभाने का कैसा या तो आवर्तन हम आलाप जब करने लगते हैं तो उसको कैसा करें ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है हाँ और जयपुर से आप 
हाँ जयपुर का भी जैसे बताए ये तो एक आउटलाइन उसकी हो गई बाद में गायकी एक अलग होती है घराने की गायकी उन्होंने जो सिखाया वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है लेकिन ये राग उनकी सिखाने की स्टाइल मैं बता रहा हूँ कि राग कैसा सिखाते थे ये ऐसा करके राग वो दे देते थे कि चलो इसको करते रहो बराबर यानी इसमें लगता है मुझे दो क्वेश्चन है आवाज लगाने का तरीका और गायकी ये अलग अलग है आवाज लगाने का तरीका मैंने भी सीखा कभी कभी बहुत बड़े लोगों ने भी बोला है कि हर एक घराने में आवाज लगाने का एक तरीका होता है मुझे लगता है कि या तो आकार होगा ज़्यादा या तो आकार थोड़ा कम होगा इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होना चाहिए और नहीं होता है क्योंकि बताता हूँ मैं कि जैसे कि किराना का हम कभी कभी सुनते कि वो बहुत सॉफ्ट लगाते हैं लेकिन इसको जब हम पंडित जी को सुना भीमसेन जी को तो उन्होंने वैसा नहीं लगाया उन्होंने एकदम तगड़ा गला लगाया और गाना तो किराना का ही गाया तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वैसा ही गला लगाना चाहिए आगरा का बताता हूँ आगरा घराने में जैसे कि फैयाज खा साहब है विलायत हुसैन खा साहब है इन लोगों का एक गले का अलग ढंग है शराफत खा साहब है कादिम हुसैन खा साहब है लताफत खा साहब है सबका लेकिन बाद में जैसे कि पंडित जितेंद्र भविष्य की वो भी आगरा का ही गाना गाते थे बाद में राम मराठी जी गाते थे यहाँ अंजनी भाई लोलेकर वगैरह ऐसे बहुत लोगों ने आगरा की बहुत अच्छी तालीम ली थी और वैसा गला नहीं था उनका तो किसी घराने के लिए अलग गला ही तैयार करना चाहिए ऐसा मुझे नहीं लगता है बराबर गाय की जो है हर एक घरन की जरूर अलग अलग है जैसा आपने बोला कि गाय की के अलग अलग जो प्रकार दिखते हैं एक एक सुर की बढ़त करने वाले भी हैं दूसरे कुछ लोग हैं कि फ्रेजेस लेके बढ़त करते हैं बाद में पूरा राग सामने रखने के बाद फिर अलाप करते हैं एक एक सुर वाले एकदम पूरा राग नहीं खोलते हैं धीरे धीरे जैसे ग्वालियर में एकदम से हमीर गाना है तो बस चमेली फुली चंपाई शुरू कर देंगे और बाद में फिर अलाप होते हैं तो ये अलग अलग स्टाइल है और जयपुर में भी एकदम से ख्याल ही शुरू करते हैं उसके पहले के आलाप बहुत कम रहते थे यानी पुराने जो हम लोगों को सुनते हैं बाद में उसमें जो चेंजेस हुए हैं वो बात एक अलग है मगर ट्रेडिशनली ऐसा था और आगरा में नोम तो मालाप थे क्योंकि उनका ध्रुपद धमार से भी बहुत ये संबंध था वहाँ वो आने के बाद वो आलाप होने के बाद अभी ख्याल जब पेश करते हैं तो फिर वो नेचुरली बोल के तरफ गए क्योंकि आलाप तो हो गए पहले रिपीटेशन नहीं होना चाहिए फिर उन्होंने बोल अंग ज़्यादा उसमें ये किया है एक आई डोंट वांट अ नेम बट नामी गायक पच्चीस तीस साल पहले की बात है वो भी अलग अलग गाने बट ग्वालियर का गाया तो ग्वालियर कल से गाएंगे बोले कल मैं आपको गिराना सुनाऊंगा तो कल गिराना कल से गाएंगे 
यू सी ऑन द रेडियो ऑल्सो ये रात किराने में बहुत फेमस है तो मैं किराने के अंसर कहूँगा तो इसलिए मैंने सवाल पूछा हाँ विलायत खा साहब से भी लिया है आ, मैं जब कलकत्ता में था उसके पहले भी एस आर के टूर में मैं अमेरिका वगैरह जाता था तो वहाँ दो तीन बार वो मेरा सुनने के लिए आए थे तो बाद में जब एक दिन उन्होंने मुझे बोला मैं वो न्यू जर्सी में रहते थे ना कि तू तो उधर क्या कर रहा है मेरे पास आ जा बोले मैं तेरे लिए वेजिटेरियन खाना करूँगा कुछ अलग से बनाऊँगा और बोले मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे बंदिशें हैं मैं चाहता हूँ कि मैं तो तो ये गा, गाना चाहिए मैंने बोला खा साहब इससे बढ़कर क्या हो सकता है ज़रूर तो बहुत से उन्होंने बंदिशें मुझे दी और बाद में ये तो सांसरौली का क्योंकि साहब को मालूम है उनकी जब पचहत्तर का ये करने वाली थी सेलिब्रेशन कलकत्ता में तो उनकी इच्छा थी कि किसी गायक ने इसको ये राग को गाना चाहिए सांसरावली क्योंकि बंदिश उन्होंने बनाई थी उसकी वो गा के बताते थे लेकिन किसी गायक ने महफिल में गाए गाय नहीं थे उस समय तक तो मुझे अपने जयंत चटर्जी साहब उन्होंने बोला बोले आप गाएंगे क्या तब मैंने बोला कि थोड़ा सुनना पड़ेगा मुझे मैंने एक ही बार उसके पहले सुना था और उस समय मुझे कुछ वो राग समझ में नहीं आया था रिकॉर्डिंग सुने फिर दो चार पाँच तब भी मुझे वो थोड़ा मुश्किल लगा क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट के लिए जो एक उन्होंने जैसे आलाप किए उसको मुझे वोकल में ट्रांसफ़र करने का था और वोकल का कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा था कि उसको बंदिश तो मैं कर सकता हूँ आलाप कैसे करे सितार के लिए उनके बहुत से रिकॉर्डिंग मुझे मिलते थे लेकिन उसको और एक जो मेरी स्टाइल है जो भी होगा उसमें तो भी तो वो बैठना चाहिए ना क्योंकि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सितार जैसा ये गा रहा है ऐसा भी नहीं होना चाहिए तो उसके लिए बहुत कोशिश किया फिर उनसे जाकर मैंने सीखा बाद में उनके साथ ये भी बात किया कि थोड़ा थोड़ा मुझे गाने के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा हमने बोला मेरे आला पर रहेगा कुछ बोल बाट बोल तान रहेगा ताने रहेंगी लंबी रहेगी तो उसके लिए वो ऐसा ऐसा रास्ता तो वहाँ मुझे ये हमारे गुरुजी का टेक्निक बहुत अच्छे काम में आया कि ये राग ऐसे ऐसे फ्रेजेस है क्योंकि देखो जैसे कि हमको पटमंजरी या खट भी जब हमारे गुरुजी ने सिखाया तो उन्होंने बोला कि चलो ए, बंदिश क्या बताती है बंदिश का सरगम लिखो बंदिश क्या बता? हाँ बंदिश में राग का रास्ता क्या बताया है एक बार तो मुझे याद है एक कोई बड़े कलाकार आए थे हाँ कानिटकर जी आए थे हमारे गुरुजी के पास वो एक ऐसे ही कुछ बंदिश जो उनको सिर्फ बंदिश ही मिली थी उसको गाते नहीं थे तो वो गुरुजी को पूछ रहे थे कि इसको कैसा डेवलप करें तो उन्होंने बोला कल बताता हूँ आ जाओ हाँ वो भी मुझे मालूम था कि ये वो राग नहीं गाते तो हमने बोला अभी कैसा बताते देखेंगे तब उन्होंने बहुत सिंपल बताया इसका ही बोले जो बंदिश है उसका नोटेशन करो वो चार पाँच आठ दस बार उसको बोलो बाद में सोचो कि इसमें क्या क्या रास्ता कैसा कैसा गया है क्योंकि ऐसे ऐसे राग है कि जिसका कुछ बाकी मिलता नहीं आरो और वादि समाधि तो नहीं चलन भी मिलना बहुत मुश्किल होता है जयपुर में है आगरा में भी है तो उसको लेके अलग अलग ढंग से थोड़ा थोड़ा बढ़त करके एक 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 आला बढ़ाओ तब बोले राग आपको मिल जाएगा उसमें से तो ये मैंने वो उसमें किया सांसरावली में भी 
क्योंकि उसमें बिहाग भी था यमन भी था नंद का फ्रेश था हेम का भी थोड़ा सा अंग था तो कहाँ है कैसा है कब है ये सब लेके मैंने उसको एक कोशिश किया जिसको खासाब ने मंजूर किया और क्या बता सकता हूँ <laughs> अरे बाप रे आज आज बहुत बहुत दिन में नहीं गाया एक वाक्य में आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ अजय कुमार खास का बिल्डा खास ने रिसेप्शन दिया था कल करते हैं पंडित जी गा रहे थे खास हम साथ में बैठे थे इन्होंने सांस शराब भी शुरू किया दस मिनट के बाद मेरे को खास साहब बोलते हैं अच्छा गा रहा पूरे दस मिनट के बाद अर्जी में बहुत अच्छा गा रहा था और दस मिनट के बाद मेरे से भी अच्छा गा रहा वो तो उनका बड़प्पन है उनसे बढ़कर मैं क्या कर सकता हूँ हाँ नहीं मूड का नहीं सवाल वो याद नहीं है थोड़ा बहुत दिन हो गए गाया नहीं हाँ नहीं नहीं रिकॉर्ड तो सुना होगा शायद आप लोग करिए क्योंकि इनके सामने गाने का तो गलत नहीं होना चाहिए ना थोड़ा इसलिए बाहर अब पूछे मैं गाऊँगा <laughs> मेरे को वैसे गुरुओं से सीखे हैं विलासा साहब के इंप्रेशन और किसी गाने वाले की जो जिससे आपने सीखा नहीं है लेकिन जिसकी इंप्रेशन आपके ऊपर है जरूर लिया है और ऐसे कम से कम बीस पच्चीस हो सकते हैं क्योंकि मुझे सभी घराने और खास करके किराना ग्वालियर जयपुर आगरा ये तो बहुत ही अच्छे लगते थे और मैंने जो कोशिश किया ये एक ही बता सकता हूँ कि जैसे कि जयपुर हमने हमारे गुरुजी से सीखा उस समय गुरुजी हमको बोलते थे कि रोज़ केसर भाई का रिकॉर्ड सुनते जाओ उनके दो ये थे कि रोज़ तिर का खास साहब का तबला रोज़ सुनने का और उनके यहाँ हम जब जाते थे तो शुरू में तानपुरा नहीं निकालने का बोल वो करो बाद में गाना इतना सख्त तालीम था बहुत तो पेशकार कायदा कायदे का विस्तार ये सब याद करते थे करना ही पड़ता था उसके बगैर वो सिखाते ही नहीं थे तो वो बहुत अच्छा तबला भी बजाते थे ना हमारे गुरु जी गजानंद बहुत जोशी विनायक राव घंगरेकर जी के पास सीखे थे तो वो बोलते थे ये जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपका डर नहीं जाएगा एक मात्रा अगर दो मात्रा तबला प्लेयर ने बजाया तो अरे नहीं नहीं सीधा ठेका दीजिए ऐसे बोलने वाले हम बहुत लोग देखते हैं अरे क्यों सीधा ठेका एक हाथ दो मात्रा उनको भी बजाने दो हाँ डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए यहाँ तक ठीक है पर एक आध दो मात्रा बजाने से कुछ नहीं होता है तो ये वो तालीम देते थे तो एक घराने का जो भी अलग अलग कलाकार जो बड़े हैं उनको मैं सुनता था इसलिए कि ताकि वो घराना सही ढंग से समझे ऐसा ही नहीं कि मेरे गुरुजी ही ठीक जो बताएंगे वही ऐसा कुछ नहीं है ना तो उन्होंने भी बोला था तो फिर अगर जयपुर की बात ले तो मैं केसर भाई जी का सुनता था मोगू भाई जी का सुनता था किशोरी जी का सुनता था निवृत्ति बुआ सरनायक बाद में मल्लिकार्जुन जी ऐसे बहुत बड़े बड़े लोगों को सुनता था और कुछ लोगों को तो लाइव सुनने के लिए भी मिला मल्लिकार्जुन जी और निवृत्ति बुआ जी केसर भाई जी को नहीं सुना तो इससे हमारे गुरुजी को क्या बताने का था वो भी पता चला हमको 
उसका अर्थ निकलने के लिए और चार लोगों को सुनना चाहिए किराना भी इतना अच्छी तरह से कैसा कैसा हो सकता है हर एक का सोच क्या है एक तो एक घराना यानि ऐसा नहीं है कि एक ऐसा गाना ही गाना चाहिए बस यही एक है हर एक घराने में बहुत अलग अलग ढंग के अलग अलग शैलियां हैं और अपना अपना कंट्रीब्यूशन हर एक कलाकार ने दिया है और यही हम सुनने के लिए जाते हैं सब लोग अगर एक जैसा गाएंगे तो एक ही का सुनने की ज़रूरी है ना बाकी के तो ये जो है कि सब लोगों का सुनना चाहिए आपका जो क्वेश्चन है कि किस किस का ये था आगरा में भी उस समय हम खादी हुसैन खा साहब के गुरु पूर्णिमा और और कहीं भी प्रोग्राम होते थे तो जाते थे लता बहुत खा साहब को भी बहुत सुना है मैंने और बाकी विलायत हुसैन खा साहब के रिकॉर्डिंग्स बहुत सुने हैं वही राग मुझे जब गुरु जी सिखाते थे तो उन्होंने कैसा इससे क्या पता चलता था कि उनको कैसा सीखने के लिए मिला बाद में इन्होंने क्या चेंज किया है अपने गले से अपना सोच से ये भी एक स्टडी हो जाता था कि इनको कैसा विद्या मिली है और उसमें चेंजेस कैसा किया ये इसका स्टडी होना बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है नहीं तो नकल हो जाएगी और नकल तो नहीं चलेगी ये सब कोशिश है अभी भी है अभी सब मिला है ऐसा नहीं लगता है तो सब वही कह रहे हैं कोशिश करते इसके बारे में ये भी मुझे बहुत लोगों ने पूछा था ये आपके स्टाइल के बारे में बताइए तो यही सबसे मुश्किल क्वेश्चन है क्योंकि मेरी स्टाइल क्या है वो मुझे नहीं मालूम कैसा बताता हूँ देखो मैं जब भी गाता हूँ कोई ना कोई मेरे मन में ज़रूर होता है वो सिर्फ मैं मेरे गले से आपको सुनाता हूँ ये चोरी का माल है सब उस समय कभी होगा कि हाँ अभी कृष्ण और पंडित जी ने ये राग गाया था ये सुना था उसमें का कुछ मैं थोड़ा सा ले सकता हूँ या तो कभी हमारे गुरु जी का कभी भीमसेन जी का कभी अगर जैसे पुरिया वगैरह राग गाता हूँ तो उस ढंग से मुझे लगता है आह इन्होंने कितना अच्छा गाया था ऐसा करके मैं गाता हूँ लोगों को लगता है कि ये इसका ही है ये बहुत अच्छी बात है लेकिन वो मुझे मालूम है ये मेरा नहीं है ऐसा करना ही पड़ेगा आपको नहीं तो एक ही एक गुरु के पास सीखने के बाद उससे बाहर आप जा ही नहीं सकते नहीं तो और जब तक बाहर नहीं जाते हैं तब तक आपका नया स्टाइल हो ही नहीं सकता है कुछ नकल ही होगा एक एक गुरु के पास सीखने के बाद आपको उसी घराने के या तो बाकी घराने के बहुत बड़े बड़े लोगों को सुनना पड़ेगा तब तक अपनी स्टाइल चेंज नहीं हो सकती है और नहीं तो तब तक वो नकल होगी इसकी कुछ लोग तारीफ करेंगे कुछ लोग उसके ऊपर टीका कमेंट भी करेंगे क्योंकि मुझे भी अनुभव उसका एक्सपीरियंस है जब मैं शुरू में जाता था हाँ एक है कि शुरू में आपको नकल करना पड़ता है लेकिन वहीं आप अगर रुकेंगे तो मुश्किल है शुरू में पहले दिन से आप नया रास्ता ढूंढेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा हाँ ये भी पक्का है पहले आपको समझना चाहिए कि क्या बोलना चाहते क्या करना चाहते ये काम बाकी लोगों ने कैसा किया है उसके बाद में फिर अपना एक धीरे धीरे अलग स्टाइल होती है कभी उसमें सक्सेस मिलता है कभी नहीं मिलता है फिर भी करते रहो और आगे जाना चाहिए
चोर होना चाहिए सही बात है नहीं क्योंकि मुझे मालूम रहता है मैं मैंने किससे लिया है मैं बराबर बता सकता हूँ वही तो कलाकार है मैं जब सिखाता हूँ तब उनको बोलता हूँ कि मेरे जैसा मत गाओ तो तुम कलाकार कहाँ तुम्हारी कलाकारी कहाँ है इसमें ये बताओ कि तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या है तुम क्या अलग सोचो थोड़ा और उसकी आदत करने से फिर आ जाएगा ठीक है शुरू में अच्छा नहीं आएगा और ये क्या म्यूज़िक में ही है ऐसा नहीं साहित्य में भी है मैं अभी साहित्य में है अभी क्या बीच में पढ़ रहा था कि कोई भाषण की किसी की नकल करता है कविता की नकल करता है उसमें से वो फिर बाहर आ जाता है अगर खुद को प्रतिभा हो तो नहीं तो फिर एक नकल ही रह जाती है वैसे ही म्यूजिक में है हाँ और नकल तो कभी भी नकल ही रहेगी कितनी भी अच्छी हो इस साइड के ऊपर उनकी तारीफ के बारे में अपने लोगों ने बात की और को कुछ अभी अगर कोई तो अनदर सब्जेक्ट ना हो किसी को सवाल पूछना है तो पंडित जी मैं वो क्वेश्चन आपसे पूछना है पूछिए पूछिए पहले तो आप मुझे ये सिखाइए कि जब गाने में वाले बनाने के लोग ताने गाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर एज के बाद उनका जबड़ा हिलने लग जाता है और ऐसा मैंने जयपुर घराने की तो बहुत से गायकों को सुना है कि वो जबड़ा क्यों हिलने लग जाता है क्या जबड़ा हिलाने की जरूरत है ताने गाते समय एक क्वेश्चन मेरा ये और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जब आपके जयपुर घराने में जो रात को गाए जाते हैं क्या उसकी कुछ अलग से तालीम लेनी पड़ती है या मतलब उसका कुछ अलग 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 फ्रेजेस गाना चाहिए बहुत सारा कितने परसेंट होना चाहिए कितना परसेंट नहीं होना चाहिए जैसे भैरव बाहर है वो भैरव कितना होना चाहिए बाहर कितना होना चाहिए ऐसा कुछ निश्चित है उसमें प्रश्न में अच्छा ये पहला इनका जबड़े का कर <laughs> ये क्या है आप ये जो है ना आपने बताया कि वो थोड़ा बुढ़ापे में जरूर हो सकता है वो करते नहीं वो होता है वही वो, वही कलाकार का आप अगर जवानी का रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो ऐसा नहीं होता है गमक होना चाहिए गमक है वो जबड़ा जो आप बोल रहे हैं ना जिसको वो गमक करना चाहते हैं ये जो है लेकिन बड़ा पे आ ऐसा हो सकता है तो वो तान अगर नहीं जाती तो तान अलग अलग दिखाने के लिए या तो गमक दिखाने के आ नहीं तो आ ऐसा जो होता है तो ये करना डेंजरस है क्योंकि ये कितना फास्ट जाएगा फिर फास्ट तान तो नहीं आएगी कभी है ना है ना एक स्पीड तक ही जा सकते <laughs> ये गिला गला हिल सकता है जबड़ा नहीं ज़्यादा हिल सकता है ऐसे अगर किसी को आदत हो तो निकालना चाहिए नहीं आज तो डिसाइड करके ही आया <laughs> अच्छा दूसरा क्वेश्चन जो है जोड़राग का जोड़राग हर एक घराने में है ऐसा कुछ नहीं है कि जयपुर में ही है हाँ भैरव भैर तो ग्वालियर में है इवन आपको धन धन मंगल गाँव जो पट बिहार की है ना वो भी ग्वालियर में है क्योंकि मीरा शिबो की किताब में 1940 या उसके पहले जो हुआ है बिहार का प्रकार करके दिया है तो आ, अलग अलग राग जो है जोड़ राग अलग अलग ढंग से गाए जाते हैं मतलब जैसे बसंत बहार या हिंडोल बहार गाते हैं वैसा भैरव बहार नहीं गाया जाता है क्या फ़र्क है हिंडोल बहार अच्छा ये पहले बता देता हूँ बाद में क्या होता है बोलने के समय फिर गाना थोड़ा 
मिक्स हो जाता है दो राग एट ए टाइम गाना ऐसा भी एक सोच है जो बसन बाहर के लिए और हिंडोल बाहर के लिए ठीक है लेकिन भैरव बाहर उसमें नहीं है क्योंकि भैरव पूर्वांग में और उत्तरांग में बाहर है तो उत्तरांग में भैरव यानी माँ से सा वैसा नहीं क्योंकि कोमल दैवत ही उसमें नहीं है तो वहीं पूर्वांग में ही भैरव दिखाते हैं ज़्यादा और बाहर के बहुत से प्रकार में उत्तरांग में ही बाहर दिखाए जाते बाहर राग ही उत्तरांग का है तो उसको उस ढंग से गाना चाहिए आपको और क्या है क्वेश्चन पूछिए अच्छा चलो जो बनारे गंदा दादी जो बनारे जो बना रे ए, ए, जो बना रे तो ये बाहर का है ए, ए, ल, ल, तो इसमें क्या नहीं कर सकते आ ये नहीं है तो ये जो ड्राग इसको बोलेंगे तो फिर ये भैरव यहाँ आना चाहिए नहीं सिर्फ सागम बमरे रे गमनी धनी सा निसर सा सानी धनी सा नी बमरे रे गम बमरे ऐसा होता है अब इंडोल बाहर और बसंत बाहर कहीं भी जाओ हाँ हाँ गुंदे लावर मुझे चल गुंदे लावर माल निया गुंदे लावर माल निया इस राग में बाहर में भी पूर्वांग में गए उत्तरांग में भी गए बसंत दोनों में गए मदनी जारी दब मग 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 रे जा मग मनी धनी सा नी सर सर कर सारी दगो दे रावरी मल निया गोदे अब स्टडी करते वक्त फ्रेज एक लेने के बाद वो दो राग में जाती है कि नहीं इसका करना चाहिए मदनी जानी दनी दनी जानी वही नी नी बी तुम वही सेक्शन में हम दोनों राग दिखा सकते कि नहीं यानी एट ए टाइम दोनों राग जाना चाहिए सब जगह मगर इसको जोड़ राग की ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए अब नट भैरव तो थोड़ा अपवादात्मक ही राग है उसमें भैरव के अंग नहीं मिलते यानी भैरव किसको बोलेंगे जिसको ऋषभ और धैवत में आंदोलन होना चाहिए ये खास पहचान है और मध्यम ज़्यादा होना चाहिए भैरव में मध्यम रामकली में पंचम तो ये जब तक नहीं होता है तब तक सिर्फ सुरों से राग नहीं बनता है भैरों में लगने वाले सुर लिए इसलिए नहीं हो सकता है तो उसको 
मैं तो नहीं गाता हूँ मगर बहुत बड़े बड़े कलाकारों ने गाया है अच्छी तरह से निभाया लेकिन राग जो राग का नाम है और राग का स्वरूप है वो बहुत अच्छी तरह से मैच नहीं करता है नट भैरव के लिए क्योंकि गा ऐसा होना ही चाहिए गम रे रे ये जब तक नहीं होता तो भैरव कैसा होगा इसमें से दो नो नहीं होगा तो कम से कम एक तो तो लेकिन उसमें जो दैवत है वैसा नहीं लगता है गाना चाहिए अगर गाते होंगे तो ठीक है लेकिन बहुत बार देखा जाता है कि वो राग का नाम और उसका जो स्वरूप है लेकिन ऐसा भी मेरा आग्रह नहीं है कि राग का नाम और स्वरूप मैच होना ही चाहिए उसको एक खुद का स्वरूप है हाँ हमारे यहाँ बहुत से रागों का नाम और जो उसका स्वरूप बाद में मिलता है वो कभी कभी उसके साथ मैच नहीं होता है उनके वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे वो इनहेरिट करेंगे जैसे नट भैरव होगा अगर भैरव का प्रकार है तो भैरव के भी कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट करेगा और नट के भी कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट करेगा तो ये राग रागिनी पद्धति पुराने ज़माने में जो थी जो हमारे घराने जो जो ध्रुपद के घराने हैं जैसे डागर घराने में हमारे उस्ताद बोलते थे कि वो ये ठाट पद्धति मानते नहीं थे बोलते सब बकवास है कहते थे कि वो राग रागिनी पद्धति है वो असली है तो उसके बारे में आपका क्या कहना है राग रागिणी का मेरे मैंने ज़्यादा स्टडी नहीं किया है मगर आपके जवाब में इतना ही बता सकता हूँ कि रागांग पद्धति होना चाहिए जैसे कि मल्हार अंग सारंग अंग कानड़ा अंग पूर्वी अंग कल्याण अंग और वो फैमिली में फिर राग क्योंकि ये अंग फिक्स हुए हैं इसमें कोई आ, दो राय नहीं है कि मल्हार किसको बोलना है और कानड़ा कैसा है या तो मल्हार का गंवर ऐसा और कानड़ा का गंवर ऐसा कैसा होना चाहिए वो क्लियर है शास्त्र में भी बताया है और बड़े बड़े बुज़ुर्ग लोगों ने भी बताया है तो वो अंग को लेके उसको आजकल करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है आपने दो राग का संकीर्ण समझाया किस तरीके से होना चाहिए लेकिन सब कुछ दो राग से ज्यादा है जैसे खट है 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 खट ये मैनेज बस पहले जो आपको बताया रास्ता वही कि उसके अंग जो जो है जैसे अभी पटमंजरी लिया या तो खट तो उसमें कौन सा राग कौन से समय में कैसा कैसा आता है उसको हम स्टडी करके बार बार उसको वैसा गाएंगे कि बाद में एक बार फिर बैठ जाता है तो ठीक है यही तो मैंने रूल सान सरावली के लिए लगाया था कि अलग अलग रागों में उन्होंने कैसा कैसा गए हैं समझना है कि क्या काबिलियत है इनको उनका खटरा कर रिकॉर्ड सुना अभी आपने तो सीखा और समझा अभी आपने सिखाने का तो ज़्यादा मौका मुझे कलकत्ता में जाने के बाद ही मिला आई टी सी संगीत रिसर्च अकेडमी का जो संगीत वहाँ गुरुकुल है वहाँ मैं नाइन्टी टू में गया था और उस समय तक मैंने कुछ लोगों को सिखाया था मगर मैं मेरा ऐसा कुछ पक्का नहीं हुआ था कि सिखाऊंगा या नहीं क्योंकि उस समय तो एक कलाकार बनने की इच्छा रहती है वैसी थी मेरी भी तो जब एस आर ने हमको बुलाया तो 92 से मैं अभी 25 साल हो रहे हैं वहाँ सिखा रहा हूँ 
बहुत अलग अलग लेवल के अलग अलग तरह से आए हैं ऐसे लोगों को सिखाना पड़ा सिखाते समय मैं यही करता हूँ कि बहुत सिंपल राग से शुरुआत करता हूँ हो सके तो उसको जो पहला राग जो मालूम है वही लेके सिखाता हूँ क्योंकि उसको फिर फ़र्क जल्दी पता चलता है कि अरे हमको ऐसा सिखाया और ये राग ऐसा है बोल रहे और शुरू में यही है कि राग के मेन फ्रेजिस क्या है क्योंकि सुर सिखाने से तो नहीं होगा सुर का रियाज करना पड़ता है वो बात अलग है सुर अच्छा लगना चाहिए लेकिन राग गायन जब करते हैं तब रागों का सिर्फ वादि समाधि मालूम होने से नहीं होगा वो राग में रेपो कैसा होता है पौरे कैसा होता है कितने रागों में है पौरे है लेकिन हर एक राग का पौरे अलग होता है तो ये क्या है ये सब सिखाना पड़ता है उसको और ये उससे रोज करवा लेते थे उसी समय वो बाकी भी जब लोगों को मैं सिखाता था वो सुनते थे कि अच्छा ये ऐसा है क्योंकि शुरू में ज़रा मुश्किल होता है कभी कभी लोग भाग भी गए दो तीन महीने में ऐसा भी हुआ है कि ये भाई ये इनका बहुत अलग है कोई चैन नहीं इसमें कुछ नहीं ऐसा भी लगता था उसको तो क्योंकि सीखना थोड़ा कष्ट वाला ही काम है और बंदिश अलग अलग देने का बंदिश देने से राग और ज़्यादा पता चलता है बंदिश ज़्यादा क्यों आना चाहिए और इसीलिए ये जो खास करके अनवट राग जो है उसमें ज़्यादा बंदिश नहीं मिलती है तो राग को खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये कैसा कैसा इसको खोलना चाहिए क्योंकि एक ही मिलती है कभी कभी बंदिश तो ज़्यादा बंदिश होने से पुराने लोगों ने कैसा कैसा उसको निभाया है वो राग को कैसा देखा है एक राग को अलग अलग ढंग से देख सकते आप लोग और वो बंदिशकारों ने करके रखा है तो ऐसी तरह से सिखाता हूँ और हर एक स्टूडेंट का अलग अलग लेवल होता है हम्म साथ में नहीं सिखाता हूँ क्योंकि तब तक वो हर एक का क्या फॉल्ट है पता नहीं चलता है किसी का ताल में ठीक नहीं कोई सूर में ठीक नहीं किसी का गला गले का प्रॉब्लम होता है तो वो देखना पड़ता है और सिखाते समय भी ख्याल के कितने अंग जो है जो है शब्दों का उच्चार कैसा होना चाहिए बाद में आवर्तन भर के सम पकड़ना ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो कि हमारे गुरुजी का खास था कि सम पर आना यानी एक विचार पूरा उधर कंप्लीट होता है सम को हाँ यानी बहुत लोगों को मैंने सुना सभी लोग सम पर बहुत अच्छी तरह से आते थे लेकिन इनका एक खास ढंग था कि वो सम आएगी ये चार तीन चार मात्रा पहले से ही पता चलता था और एकदम से वो सम पकड़ते थे तो तीन चार मात्रा पहले पता लगना चाहिए ना पता हाँ तो उसका एक जो मज़ा आता था और सभी लोग सुनने वाले उनको सम पर ऐसा सब मिलकर दाँत मिलती थी बहुत लोगों ने आप लोगों ने सुना भी होगा नहीं वो उनका था नहीं मैं क्या <laughs> अलग अलग गायकी में अलग अलग तानों लेते नहीं तो क्योंकि जैसे आगरा की अलग है जयपुर की तान अलग है ग्वालियर में एक बहलावा टाइप के जो एक तान होता है वो अलग होता है तो वैसे यूज़ करते तो तानों के राग हाँ और हम कौन से स्टाइल से गाना चाहते उसके ऊपर राग भोपाली थोड़ा सा सुना दो अभी 
स्टूडेंट्स कुछ लाइव बता दो पगज जो है तो शुद्ध कल्याण में भी हो सके वह लंबा मिंड है भूप में नहीं है ये बताया गया घर पग घर पग गदा प पग रे घर सारे गरे सारे पग जब कोशिश कर दो थोड़ा ग्वालियर स्टाइल में दिखा दो यहाँ इतने जानकार बड़े बड़े लोग बैठे हैं
सुनता हूँ आप लोगों ने जो भी कुछ भला बुरा सुन लिया इसलिए मैं आभारी हूँ
कौन मुख तुम्हारे पास आवन को मन रखियो लाज मोरी ना तुम हो जगत के दात आ जगत आपने एस आर ए के बारे में बात कही अभी मिस्टर चैटर्जी ऑल्सो इज हियर एस आर ए के बारे में बोला बताओ फिर से <laughs> नहीं एक एक बात जरूर बताऊंगा मैं ये जो गुरुकुल पद्धति को इंस्टीट्यूशन एक बना के जो उन्होंने किया है वो काम सही में बहुत ही बड़ा है और आज बहुत जो भी हम कलाकार देखते हैं वो उसमें से कोई ना कोई कभी ना कभी एस आर में पढ़ा है ऐसा मालूम होता है और मेरे पास तो 20-25 लोग सीखे होंगे सब जगह संगीत के ही ऊपर उनका काम चल रहा है और बहुत बड़े बड़े नाम जिनके हैं ऐसे भी कलाकार तैयार किए हैं बहुत अच्छे शिक्षक यानी टीचर भी बनाए हैं और अच्छे स्टूडेंट बनाए हैं जैसे ए ग्रेड है टॉप ग्रेड है भले उनका नाम ना हो ना हो एक म्यूजिक के इसमें मगर अच्छी विद्या उधर मिली है और इतने अच्छे अच्छे कलाकार उधर उन्होंने एक साथ रखना यही एक बहुत बड़ा काम है कलाकारों को एक साथ रखना सबसे मुश्किल बात है आई आई जस्ट वॉन्टेड टू फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वे माई ग्रैटिट्यूड to pandit arvind parek uh this has been sir a uh, quite a memorable experience experience this kind of a baithak here in the western region and uh, i have a small question for you sir it is uh, you know when itc sra jab ye chalu kiya the ye academy bana tha द फॉर्मोस्ट थाट वॉज कि ये तो ऑल द म्यूजिशियंस ऑफ यस्टर ईयर्स दे विल फेड अवे तो वॉट हैपन्स टू ऑल द जीनियस दैट दे हैव विद इन दम सेल्व सम ऑफ दैम पास ऑन टू देर फैमिली मेम्बर्स सम वेंट ऑफ इन वेरी डिफिकल्ट सिचुएशंस दे पास अवे विदाउट रियली पासिंग ऑन that heritage that they held close to them the question is today a musician who teaches and a musician who does not teach he is only performing generally in the educational world we find that even in the corporate world that people go in for some kind of a teaching consultancy etc to keep them abreast of all the newer things that are happening so that they are also improving themselves while they are passing on their knowledge their experience etc a little bit of comment from your side on this that musicians 
per se because the earlier syndrome is no longer that much important that you know the rajas maharajas used to patron they they were the patronage kind of people for these kind of music and so that it doesn't go away it was only for primarily for that purpose but here the musician who teaches the guru who teaches while you are teaching do you feel that in the whole process it is also a benefit to you or do you think that the teaching is a one sided professor to student teacher to scholar if you can comment something on that sir एस आर ए का ही एक बात बताता हूँ आपको एस आर ए में मैं जब गया था ना उस समय थर्टी एट वगैरह मेरा उम्र था उस समय मैं सबसे जूनियर गुरु था उधर तो और उस समय निसार हुसैन खां साहब थे एक आनंद जी थे बाद में जोक साहब आते थे मालविका जी थे बहुत कलाकार अच्छे अच्छे कलाकार थे उधर तो मैं सिखाते वक्त भी मेरा भी नॉलेज बढ़ना चाहिए इसलिए गिंडे जी जब भी वहाँ आते थे उनके पास जाके सीखता था यानी गुरु का नॉलेज भी और बढ़ना चाहिए जो मुझे मिला है वही बस एंड है वहाँ ऐसा तो कभी नहीं होता है कितने बंदिश मैंने कितने लोगों से लिया है रामेश्वरी जी से लिया है शरद साठी जी से लिया है बहुत लोग बबन राव जी से लिया है यशवंत बुआ जी से लिया है जैसे कि विलायत खास से भी लिया है बहुत सी बंदी से तो एक तो ये नॉलेज बढ़ाना चाहिए और सिखाते वक्त हमको भी जो सोचना पड़ता है स्टूडेंट को कि ये कहाँ इसका क्या प्रॉब्लम हो रहा है क्यों नहीं आगे जा रहे हैं इससे हमारा भी एक आ, प्रोग्रेस होता है या तो एक नया कुछ रास्ता मिल सकता है कि अच्छा ये यहाँ अटक गया पता चलता है कि सब ठीक है लेकिन इसको बहुत बार होने वाली प्रॉब्लम है कि अभी नया क्या करूँ इसमें यही होता है उसमें से उनको निकालना पड़ता है तो ये हमारा जो सिखाते वक्त भी गुरु को भी बहुत फ़ायदा होता है कि अच्छा ये यहाँ अटक गया वो इसको और कैसा आगे लेने के लिए क्या करना चाहिए और वो ज्ञान जो है वो हमको भी होता है कि अच्छा ये राह को ऐसा भी कर सकते हैं किसी के ऊपर जैसे कुछ लिमिटेशन होते हैं गले के ऊपर किसी का तान ठीक नहीं है नहीं तो किसी का कुछ बहुत से प्रॉब्लम होते तो उसके लिए क्या करना चाहिए उसको क्या कैसा सिखाना चाहिए किसी का रेंज ठीक नहीं है किसी का आलाप में मज़ा ही नहीं आ रहा है बार बार रिपीटेशन हो रहा है तो उसमें से जो छुड़ाने का है ये सब गुरु को भी फ़ायदा हो जाता है इसमें नए नए रास्ते मिल जाए लेकिन एस आर ए ने यह बहुत अच्छा किया है कि हमारे यहाँ वेनजडे रिसेटल जो होता है वहाँ स्टूडेंट दो घंटा तक गाता है और सब गुरु को पहले कंपल्सरी था आजकल है कि नहीं मुझे मालूम नहीं तो ना ऐसा भी हर बुधवार को हम बैठते हैं और वो सुनते हैं पहले तो ऐसा था कि उसका रिकॉर्डिंग करते थे और नेक्स्ट बुधवार को वो स्टूडेंट को बुला के वो टीचर को उसके गुरु को बुला के बाकी गुरु उसके ऊपर कमेंट करते थे कि तुम्हारे स्टूडेंट में ये ये मुझे कमी लगा और राइटिंग में देते थे यानी ऐसी भी बात नहीं <laughs> दोनों को आपके रिकॉर्ड में मिलेगा पूरा Nay, I would have. I was trying to especially uh, tell Mr. Chatterjee because he's just taken over. That all the scholars which have been trained in the past years, they are not really. Nay, both are good. Really, and I'm very proud to say that because I'm associated. But the fact is that every concert that uh, I, I personally cannot attend, but what I get the report. यहाँ तो और भी ऑर्गेनाइजर है मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे एस आर ए के कुछ लोगों को आप भी जरूर बुलाइए क्योंकि अच्छे स्टैंडर्ड से गा रहे वो यानी एक बता सकता हूँ कि कुछ लोग ए ग्रेड तो बहुत से लोग हैं एक हद दो टॉप ग्रेड भी हो गए जो सीख रहे थे उधर अभी अभी तक 
यानी बहुत अच्छी तरह से वो पेश करे लेकिन उनको चांस मिलना चाहिए इतना ही नहीं अभी जो बांग्लादेश में भी मैं जो जाता हूँ वहाँ से भी दो तीन अच्छे अच्छे कलाकार एक दो साल में आपको मिलेंगे मैंने तो सोचा था कि मिस्टर चैटर्जी भी आज ओनली वन क्वेश्चन टू ही बोला जी कलकत्ते का बार आयो वो उनको डेट बताया मैंने तीन दिन जा रहा हूँ लेकिन काम जो उधर कर रहा था वही मैं इधर कर रहा हूँ फ्यूचर तो रहेगा क्योंकि देखो ये सालों साल बहुत लोगों को सभी लोगों ने पूछा है ये क्वेश्चन कि क्या होगा क्लासिकल म्यूजिक तो रहने वाला है उसका फॉर्मेट थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है पहले जो था वो नहीं है लेकिन एक है कि उसका जो स्टैंडर्ड है दर्जा है वो नहीं नीचे जाना चाहिए तब तक वैसा होने लगा गया तो फिर लाइट म्यूजिक हो जाएगा ख्याल गायकी जो है जो कि सब लोगों ने मंजूर किया है सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर भी तो उसको उसी ढंग से पेश करना चाहिए और उसमें दर्जा का जो मैंने बात किया कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि स्टैंडर्ड कम करके ताली के पीछे जो जाते हैं वो टेम्पररी होता है मगर ये ख्याल में रखना चाहिए ताली मिलने के बाद आपको वो अच्छा ही बोलता है ऐसा नहीं है ताली बजा देता है एक ताली का एक ये होता है जैसे आलाप जोर झाला होने के बाद ताली बजाते ही है भले उसको अच्छा ना लगे ऐसा हो जाता है What's happening on the television channel, especially you see uh, Marathi channels, yeah. Bangla channels. Mm -hmm. Even now in South, they have started with music channels, uh, not channels, coming up with Sangeet Samrat Parv. Abhi aaj chal raha hai. Sura Nava, Dhyasa Nava, Chote Shurveer, Bangla mein ek chal raha hai. Aur judges bhi aise hai ki, mainne to do program aise sunne ki, बच्चे लोग अच्छे गा रहे थे और जजेस ही बेसुरे थे <laughs> मतलब हो जाते हैं वो दैट्स हो सकते हैं घर गाने में हो गए लेकिन हाउ डज इट हैव एन इम्पैक्ट ऑन दी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक देर हैज बीन वन कॉन्सर्ट विच हैपन्ड ऑन दूरदर्शन विच वॉज नाद भेद एंड देर हैज बीन नो प्रेजेंस ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ऑन चैनल्स वॉट वुड बी द रीजन ये चिंता की बात है मेरे ख्याल से बिकॉज दैट इज द मोस्ट पावरफुल मीडियम नाउ If you see most of the people who have become popular, they have all got the presence on the channel so much that without looking at their content, they have become extremely popular to the extent of considered as stars. So that is something a danger zone when you are talking about a standard. They speak about classical music but never sing classical music, even a composition during that process. Ki this particular song which you have sung, let's say, is based on Yemen, and they have sung one composition of Yemen. and that's the plight so what could what should be done and the uh... logo ke samne agar aap acha rakhenge to zarur log manenge aur unko pata chalega ki ye kahan hai ye kahan hai dekho aaj acche jo kalakar ga rahe hain young isme bhi unka standard kya hai logo ko pata chalta hai bhale hi popular ho ya na ho लेकिन टीवी का ये जो प्रोग्राम आप जो बोल रहे हैं ना वो तो सब सेट किया हुआ रहता है ऐसा मैंने सुना था नहीं तो हमारे कितना भी अच्छा गाना मैंने गाया तो खड़ा होके कोई ताली नहीं बजाया मैंने नहीं सुना और <laughs> वहाँ साधारण होने के बाद भी खड़ा होके ताली बजाता है ओह करते तो वो बात अलग है आप सबको मालूम है हाँ वही तो तो ये एक प्रोग्राम है उसको ड्रामा की तरफ से ले लीजिए <laughs> हाँ तो वही तो कॉमन मान को उसको सही क्या है ये दिखाने की जिम्मेदारी बाकी लोगों की है अगर टीवी नहीं मानता है तो 
कि ये सही गाना बजाना है इसको हमारा म्यूजिक और मैंने देखा बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में पुराने इसमें जैसे कि कोई ऐसे टाइप के जो जर चालू गाना भी गाने वाले भी है और उसी वक्त उसको भी तालीम मिलती थी जरूर लेकिन बाद में अगर ऐसे कोई अली अकबर खा साहब या भीमसेन जी या तो ऐसे आते थे तो जो लोगों के ऊपर जो असर होता था वो और उसमें और उसमें बहुत फ़र्क था यानी वो अपना असर करता ही है और ये हर बार चलता आ रहा है पुराने ज़माने में भी बहुत अच्छे दर्जे के लोग थे थोड़े कम भी थे या तो कोई गिमिक्स के पीछे लगे और तालियां लिया ऐसे भी लोग थे तो ये चले गए लेकिन पब्लिक समझदार होती है वो उधर भी ताली बजाती है और समझते हैं अरे नहीं नहीं ये सही में है ऐसा समझते हो अब ये कलाकारों की है कि नहीं ताली के पीछे नहीं जाना चाहिए हम अब आज जैसा आज भी सुनेंगे आमिर खास साहब का क्या बुरा लगता है क्या हा? ये जो गाना चेंज हो रहा है हम लोग बोलते हैं अरे कहाँ का पुराना हम सुनते हैं आज अब्दुल करीम खास साहब का सुनिए खा या तो भीमसेन जी का सुनिए या तो और ये सब लोग बड़े गुलाम अली खास साहब कौन से ज़माने में हो गए लेकिन आज सुनने के बाद एकदम ऐसा हो जाता है कि ओह हो क्या गाना है इनका तो ऐसा कुछ नहीं गाना चेंज हो रहा है ये ठीक है मगर जो पुराना लोगों ने किया है वो आज भी उतना ही असर करता है ये मैं बोलता हूँ उन्हीं का आज रिकॉर्ड लगाइए और सुनिए वही तो There is a debate going on whether the Garana Kaiki will remain, and uh, I have heard you in some concerts. Now, because you have. Uh have been exposed to three four different garanas and what when you sit down what comes to your mind for instance i have been to a concert where you have sung uh, paraj kalingda barwa nat bihag in the agra gaiki you know and it was an entire program of agra now what motivates you to sing which garana and so on and what do you think about the future of the garana gaiki as such oh bahut bada hai magar main chote karke aapko deta मेरा कहना है कि गाना अगर सीखना है किसी को भी तो घराने में ही सीखना पड़ेगा उसके सिवाय मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गुरु के जैसा हुआ पहले ही मैंने सब बताया है कि आपको नया तो करना ही पड़ेगा लेकिन नया करने के लिए पुराना क्या है मालूम होना चाहिए और घराना में ही सीखना पड़ेगा पहले ही दिन से मैं नया कुछ करके दिखाऊँगा ऐसा हो नहीं सकता है और वो इधर उधर भटक जाएगा नहीं तो तो घराना तो रहेगा नहीं तो कलाकार बनेंगे ही नहीं और हर एक घराने में घराना कभी नहीं बोलता कि एक जैसा गाँव एक घराने में कितने अलग अलग शैली के लोग आए हैं ग्वालियर बोलो जयपुर बोलो आगरा बोलो कोई भी घराना लो क्योंकि आखिर हम वो इंडिविजुअल आर्टिस्ट सुनते हैं उसकी आर्ट क्या है इसका सोच क्या है वो घराने के अंदर और दो दो तीन तीन घराना ये हम लोग ही करते हैं इसलिए भास्कर बुआ जी ने भी उस समय आगरा जयपुर ग्वालियर किया था यानी इतनी पुरानी परंपरा है कि जो उनको तो यानी 1920 या 24 में वो चले गए तो वो उस समय वो तीन घराना करते थे तो ये आज का नहीं है उस समय ऐसा सुना था कि उस्ताद बोलते थे मेरे पास का अभी ख़त्म हो गया आप इनके पास जाके ये चीज़ ले लो तो ये तो बाकी लोगों ने अभी किया नहीं नहीं घराना घराना यानी एक ही होता है बिल्कुल एक नहीं होता है घराना कभी बोलता नहीं कि ऐसे ही गाओ उसके जो प्रिंसिपल है बस वो ही आप फॉलो करो अपने बुद्धि से एक्चुअली घराना मीन स्पेशलाइजेशन इन एवरी स्वीयर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी टू स्पेशलाइजेशन इज देयर और दूसरा क्वेश्चन रहा कि कुछ राग मैं कुछ घराने में सीखा हूँ वो मैं वैसे ही मेंटेन करता हूँ जैसे कि आपने बोला बरवा गाया तो मैं आगरे जैसे गाने का कोशिश करता हूँ गारा कनाडा है मालती बसन जो मैंने गाया है या तो अभी यमन हमीर केदार कामोद ये फिर अभी मैं आगरा से गा के दिखा ऐसा मैं नहीं करता हूँ ताकि मुझे आसन होता है 
क्योंकि ये तो सर्कस नहीं है ये करके दिखाता हूँ वो कर कुछ नहीं करके दिखाता हूँ जैसा सीखा है वैसा और उसमें मेरी सोच है बस ठीक है आई आई हैव ए प्रॉब्लम ये हम लोग गुरुओं की बात करते हैं लेवल ऑफ म्यूजिक की बात करते हैं फ्यूचर की बात करते हैं आई फील दैट टीचिंग ऑफ म्यूजिक हैज बीन ए पिटा हुआ सब्जेक्ट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम माई वरी इज द प्रोडक्ट्स ऑफ टीचिंग ऑफ म्यूजिक आज जैसे एस आर के स्कॉलर्स है टूडे द अपॉर्चुनिटीज इज फार लेस देन द नंबर ऑफ वेरी वेरी गुड गुड यंग स्टूडेंट्स बहुत अच्छा गाते हैं लेकिन कॉन्सर्ट्स कॉन्सर्ट अपॉर्चुनिटीज इज नॉट मैचिंग इट एंड देर वॉज ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ नॉट ओनली डिसअपॉइंटमेंट फ्रस्ट्रेशन बट बिटरनेस नाउ एंड आई सी दैट दैट इज आवर नेक्स्ट सेमिनार द सब्जेक्ट इज एनहेंसिंग कैरियर अपॉर्चुनिटीज फॉर म्यूजिशंस आई थिंक दैट इज रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन तैयार तो है काफ़ी है जैसे आपने बताया आप लोगों ने तैयार जो किया हुआ है सारे मैन एल्सवेयर आई एम श्योर बट द टूडे टूडे आई फाइंड सेवेंटी टू एटी एप्लीकेशन वी रिसीव एवरी मंथ सेवेंटी एटी परसेंट फ्रॉम बेंगाल बट इट इज रियली इट इज वेरी डिसहार्टनिंग अच्छे अच्छे गाने बजाने वाले लेकिन फिर अभी प्रोडक्ट्स नए नए तैयार करना वो तो अच्छा ही है करना ही पड़ेगा चाहिए भी लेकिन वट आर वी डूइंग अबाउट द अपॉर्चुनिटीज देखो मेरा दो तरह से इसका जवाब है मेरे पास कि अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए उन लोगों को मंजूर है बहुत अच्छा है लेकिन ये स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ आपको आपका स्थान तैयार करना पड़ता है कैसा कोई आपको अरे मैं आज नहीं गाऊंगा अभी आप ही गाते जाओ ऐसा करने वाला नहीं है आपको खुद को प्रूव करना पड़ेगा हर बार और ऐसे ही पुराने सब लोगों ने किया है कोई भी बाकी सीनियर लोगों ने बन करके अरे नहीं अभी तो यही गाएगा हम क्या गाएंगे ऐसा नहीं किया है वो भी सीनियर भी गाते थे उसके साथ जूनियर भी गाते थे और अपना रंग जमाते थे और ऐसे आगे जाने वाले लोग चार पाँच ही होते हैं हर एक इसमें फ्लूट बोलो सितार बोलो सारंगी बोलो गाना बोलो कौन सा भी घराना बोलो आगे तक जाने वाले पाँच छः लोग होते हैं बाकी लोग बहुत अच्छी तरह से गा सकते हैं ये बात मैं नहीं मानता हूँ यानी मैं मंजूर करता हूँ मगर हर एक ने वो टॉप पर जाएगा ऐसा नहीं होने वाला है तो ये प्रॉब्लम थोड़ा रहने वाला है क्योंकि आज भी अच्छे गाने वाले लोग हैं और छोटे इसमें भी बहुत लोग आते हैं लेकिन उसको खुद को अपने एक स्थान खुद को तैयार करना पड़ेगा सब जगह इंडिया में बाहर जाके हर कॉन्फ्रेंस में जाके उसको खुद का नाम पर तैयार करना पड़ेगा नसीब 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 भी कुछ हद तक है मगर नसीब के ऊपर ज़्यादा ये नहीं करना चाहिए खुद का कोशिश करना चाहिए ऐसा मुझे नहीं लगता है कि बहुत ही अच्छा गा रहे हैं और बिल्कुल भी नाम नहीं है नाम कम ज़्यादा हो सकता है अभी एक आधी लता मंगेशकर होते हैं एक आध सचिन तेंडुलकर होते हैं सब लोग नहीं होंगे मगर फिर भी बाकी भी लोग खेलेंगे बाकी भी लोग गाएंगे तो हम अगर कंपेयर उस उनके साथ करेंगे तो आपको फ्रस्ट्रेशन ही आने वाला है मार्केटिंग है थोड़ा इधर मार्केट है फिफ्टीन थाउजेंड कॉन्सर्ट्स इज नॉट अ स्मॉल थिंग एज ऑफ टुडे The youngsters, those who need to get an opportunity, have to expose themselves to various aspects of music, which has undergone a sea change. Unless they become familiar to that, and they expose themselves, that networking, that social media, that having, uh, being in that fielding, it, uh, being in that field, like what Bollywood is there now, everyone has to wait. Every 
success overnight success is backed by 15 years hard struggle success is always over to rukna padta hi hai sare har ek sir latest example jaldi hai. jaldi humko jo naam chahiye na how much bombay Nain knew hoga. about venkatesh kumar let's say 7 8 years back Dekhi such na. a one of the finest singers Haan. so it takes Aur time yahi main bataunga ki naam hone mein fir 2 saal bhi kaafi bas overnight bas. success but his efforts have been for 25 years wohi hota hai ki अगर तुम मैंने जैसा बोला कि बहुत ही अच्छा है और नाम नहीं हुआ ऐसा ज़्यादा केसेस नहीं मिलते नाम जरूर होता ही है उसका कम ज़्यादा रहेगा या तो लेट होगा मैं देखो मैं एस आर में जब गया था तो मैंने बताया ना चालीस के करीब था तब तक मैं फॉरेन में एक भी टूर नहीं किया था मेरी एक हद सीढ़ी निकली थी बस कुछ नहीं अरे ठीक गा रहा था इसलिए तो उन्होंने शायद बुलाया होगा ना <laughs> तो मुझे कुछ फ्रस्ट्रेशन नहीं था गाना करते रहो और गाओ वेल आई डोंट वांट टू लेबर द पॉइंट फर्दर बट माय एक्सपीरियंस हैज बीन डिफरेंट बट एनीवे हो सकता है तो वंस अगेन एनी क्वेश्चंस मेरे ख्याल से बहुत हो गए अभी <laughs> 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 अच्छा पूछे पूछे छोटा है ना माय ऑब्जर्वेशन इज दैट लॉट ऑफ थिंग्स डिपेंड अपॉन हु कंट्रोल्स द प्लेटफॉर्म देर आर हु कंट्रोल्स द प्लेटफॉर्म अच्छा ओके जो आपके ऑर्गेनाइजर्स हैं मैं मैं यंग यंग बच्चों की बात कर रहा हूँ देर इज नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड इट इज नेवर बीन देयर उस्तादों के बच्चे हमेशा अच्छा करते हैं जो नए होते हैं जो खानदानी नहीं होते हैं उनको इतना अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है दिस इज अ फैक्ट मैं वो आते हैं, आपको आते हैं नहीं आते हैं वो जरूर लेकिन उनको समझ आता है और बड़े बड़े कलाकारों के बच्चों के वो so, कुछ नाम नहीं मिला है ऐसे कुछ कम नहीं है आप आप ही खुद सोचो आपको जवाब मिल जाएगा नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ किसी का लेकिन इट इज ऑलवेज और बाहर के लोगों को मिला एडवांटेज क्योंकि आखिर क्या है बट लेवल प्लेइंग फील्ड गाने वाला कैसा है वो तो ठीक है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उस्तादों के लोगों को ही बच्चों को ही नाम मिला स्टेज मिला स्टेज मिलने के बाद वो अपॉर्चुनिटी लेने वाला होना चाहिए जी, जी, स्टेज सही मिलता है सही कह रहे हैं आप और जितनी जल्दी अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है वो उतना प्रोग्रेस जल्दी करते हैं ऐसा भी नहीं है ये नहीं मंजूर अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद प्रोग्रेस होता ही ऐसा नहीं है उल्टा दिमाग में चला जाता है ऐसे भी केसेस हैं कई बार जो सोचने में अच्छी लगती चीज़ अरे नहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा तो कैसा आगे जाएगा मिलने के बाद भी तो गड़बड़ हुआ है और सही उम्र में मिलना चाहिए जैसे अभी इन्होंने एक नाम लिया उनको बहुत लेट मिला वेंकटेश कुमार जी को इतना लेट मिला लेकिन दो साल के अंदर वो पूरे छा गए सब जगह लेकिन सिक्सटी उम्र हो गई उसकी नहीं ऐसे ये सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से रियाज करना चाहिए और तब तक तब तक के लिए ये मैंने ये सारी का नौकरी इसीलिए किया था क्योंकि मैं रेडियो में था पहले वो छोड़ दिया था तो तुमको तो रोज़ प्रोग्राम लेके कोई खड़ा नहीं है या तो पाँच दस साल मैं गुरु जी के पास सीखा और बाहर पड़ा और लोग आए चलो प्रोग्राम के लिए ऐसा होने वाला नहीं है आपको खुद को प्रूव करना पड़ेगा वो धीरे धीरे ही होगा आजकल बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में अगर चांस मिला तो जरूर हो सकता है उनको भी कितना लेट नाम मिला मैं पैंसठ साल का हो गया तब भी मुझे कोई जानता नहीं था हुँ? और अचानक जब उनको पुलर देश पांडे जी ने सपोर्ट करके बाहर निकाला हाँ। और गोकालदास अवार्ड मिला रातों रात जैसे आपने कहा दो साल में वैसे वो जो उन्होंने कहा कि मुझे जिंदगी में नहीं मिला वो मुझे दस साल में मिल गया सही बात है तो ये तो होता ही है आपने सही मिलता है टैलेंट कैन नेवर बी यू नो टैलेंट कभी छुपता नहीं है जैसे पंडित जी ने कहा है नहीं 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 देखिए अभी आपने ये भी कहा कि उस्तादों के बच्चे वगैरह 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 मैं मानता हूँ कि ठीक ठीक है उस्ताद अपने बच्चों को आगे लाएगा लाना भी चाहिए उनको उनकी इच्छा रहती है एक सहज भाव है लेकिन उसमें पोटेंशियल्स हो 
तो वो आगे जाएगा नहीं तो हमारे सामने हजार एग्जाम्पल्स है ना वही तो मैंने बोला जिन्होंने मार मार के किसी को मुसलमान नहीं बना सकते आप बात होनी चाहिए साहब I'm now going to ask uh, Priyo to switch off the microphones. <laughs> <laughs> Thanks again. I, or, किसी को बुरा मत समझिए.